ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൻ ഷിഫാസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് മട്ടൺ കൊണ്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഡിഷാണ് മട്ടൺ റോഗൻ ജോഷ് ഇത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലാണ് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ചപ്പാത്തി റൊട്ടി എന്നിവയുടെ കൂടെ എല്ലാം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രേവിയാണിത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഇതുപോലൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനോ അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രമോ എടുക്കുക എന്നിട്ട് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു നാല് ഏലക്ക അഞ്ച് ബ്ലാക്ക് കാർഡമം ഇതൊരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്ലാക്ക് കാർഡമം ആണ് പിന്നെ മൂന്ന് ബേലീവ്സ് മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഒരു ജാതിപത്രി എന്നിവ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് മൂപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇത് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര കിലോ ഉള്ളി വലിയ ഉള്ളി ഏകദേശം ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ നാല് സവാള ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കനം കുറച്ചരിഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ തക്കാളി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി എന്നൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉള്ളി അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് കാർഡമം ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് അതുപോലെ അത് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഇത് വഴയാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു കിലോ മട്ടൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ തന്നെ നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരു ക്രിസ്പി ലെവൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് അത്രയും നന്നായിട്ട് നമുക്കിതിനെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലിന് പകരം നമുക്ക് ഒലീവ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതൊരു കശ്മീരി ഡിഷാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചി ചതച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ജിഞ്ചർ പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഭാഗം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ജിഞ്ചർ പൗഡർ ഇല്ലാത്ത കാരണമാണ് ഞാൻ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മട്ടൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കിലോ മട്ടൺ അത്യാവശ്യം വലിയ പീസ് എല്ലോട് കൂടിയ പീസാണ് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ മട്ടൻ്റെ കളറെല്ലാം മാറി നല്ലൊരു ഫ്രൈഡ് കളറാവണം അതായത് നമ്മൾ മട്ടൺ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള കളറില്ലേ അതുവരെ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ല ഇതിൻ്റെ കളറെല്ലാം അപ്പോൾ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ കളറെല്ലാം മാറി വരുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലോട് കൂടെ ഒരു അല്പം വലിയ പീസാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് മുതൽ രണ്ടര കപ്പ് വരെ വെള്ളമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം തന്നെ നിങ്ങൾ ചേർക്കണം അത് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലെ ഓരോ മട്ടണ് വേവിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അറബ് മട്ടണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അല്പം വേവ് കൂടുതലാണ് അതിനാൽ അതായത് രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം തന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് മട്ടൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം മതിയാകും ഇനി നമുക്കിതിനെ അടച്ചു വെച്ച് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേവിക്കാം അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കിയതിന് ശേഷം ഏകദേശം എനിക്കൊരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഇത് വേവാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ടൈം വരെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിളക്കി കൊടുത്തുനിന്ന് വേവിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ തിളച
സോറി എൺപത് ശതമാനം കുക്കായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലപ്പൊടികൾ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ സമയത്താണ് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കേണ്ടത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അത് നിർബന്ധമാണ് അതായത് നമ്മൾ സാധാ മുളക് പൊടിയല്ല ഇതിൽ ചേർക്ക് കാരണം ഈ രോഗം ജോഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കളർഫുൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈസിയുമല്ല അതുകൊണ്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഞാൻ വെള്ളത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് എന്നിവ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ചെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് യോഗേട്ടാണ് അതായത് തൈര് അല്പം പുളി പോലും ഇല്ലാത്ത തൈരാണിത് അര കപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഗ്രേവി ഒന്ന് അല്പം തിക്കായി വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിതിനെ വേവിച്ചു കൊടുക്കാം അടച്ച് വെച്ച് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി വേവായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നല്ല തിളച്ച് വെന്ത് എണ്ണയെല്ലാം മുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല കറക്റ്റ് തിക്നെസ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അതിന് വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മട്ടൺ രോഗൻ ജോഷ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും വളരെ ടേസ്റ്റിയാണിത് ചപ്പാത്തിയുടെയും പൊറാട്ടയുടെ കൂടെ എല്ലാം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നല്ല കമൻസ് തരാനും മറക്കല്ലേ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്